Buonasera e ben trovati alla parte sportiva del nostro notiziario. Dunque iniziamo subito parlando della Serie B. Domani l'Ascoli torna al Del Duca per affrontare lo Spezia. La formazione di Vivarini è reduce dal pareggio nel derby di una settimana fa all'Adriatico di Pescara e ora ha bisogno di continuità soprattutto in casa per guardare con ottimismo alla zona che conta dei playoff. Ed ora per quanto riguarda il calcio, tutti gli appuntamenti per quanto riguarda questo fine settimana, ricordando che domani si gioca la quattordicesima giornata nella Serie C, il punto con Andrea Fiano, la carrellata di tutti gli appuntamenti. Scontro al vertice, quello di Bolzano con la capolista Porde non è in casa del Sud Tirol. Per le marchigiane invece la Fermana prova a rialzarsi in casa contro l'Albino Leffe. La Vispesaro invece in un ottimo momento di forma, reduce da due vittorie consecutive, quattro vittorie in trasferta di fila, gioca proprio fuori casa sul campo del Ravenna. Scontro salvezza da non fallire per il Fano, Fano Fanalino di Coda che affronta al Mancini il Rimini, infine la San Benedettese in casa della Virtus Verona. A completare il quadro le sfide tra Gian Erminio, Feral Pissalò, Gubbio Monza, Teramo Renate, Ternana Vicenza e Triestina Imolese. Un solo derby marchigiano nella quindicesima giornata del girone F del campionato di Serie D ed è un derby che riguarda da vicino la capolista del girone, il Matelica, più 7 di vantaggio sul Cesena, di scena al Carotti contro la Iesina. Il Cesena invece che insegue gioca in trasferta sul campo di una marchigiana, ovvero a Monte San Giusto, al Villa San Filippo, il Monte Giorgio, la Recanatese in striscia utile e piazzatasi dentro la griglia playoff in casa contro il Francavilla, sempre dentro la griglia playoff la San Giustese sul campo del Sant'Arcangelo le altre marchigiane in particolare il Castelfidardo di Scena a Pineto in un'altra sfida molto importante per la corsa salvezza le altre gare Campobasso Agnonese Forlì San Nicolò Isernia Avezzano Savignanese San Maurese Vastese Giulianova Giocano entrambi in trasferta le due capoliste del campionato di eccellenza nella tredicesima giornata. Domenica il Fabriano Cerreto sarà di scena Bellocchi contro l'Atletico Alma mentre il Porto Sant'Elpidio è in casa della Pergolese. L'inseguitrice Tolentino gioca alla Della Vittoria in casa contro il Camerano. Le altre sfide interessanti, il derby dell'Alto Pesarese fra Atletico Gallo e Urbania e l'altro derby della provincia di Ancona tra Marina e Biagio Nazzaro e poi quello invece di Ascoli tra Monticelli e Porto d'Ascoli. Infine Porto Recanati Grotta Mare, San Marco Lorese Montefano e Sasso Ferrato Genga Fossombrone. E questi erano tutti gli appuntamenti per quanto riguarda il calcio. Parliamo di volley 3 a 0 ai russi del Fakel e primo posto del girone conquistato. La strada della Lube nel mondiale per club in Polonia continua domani pomeriggio con la semifinale dalle 17.30 nella quale affronterà Resovia. Sentiamo. È stata una partita molto positiva, penso, da tutti i punti di vista. Primo, come l'abbiamo iniziata e affrontata, perché credo che fosse importante mantenere la giusta mentalità. E quindi siamo scesi in campo col giusto piglio e tecnicamente abbiamo fatto anche delle buone cose. E credo che questo girone molto complicato l'abbiamo affrontato bene, ne usciamo da da primi e ne usciamo anche con, con delle sicurezze che ci portiamo avanti e adesso pensiamo al prossimo avversario che è il Resovia io conosco abbastanza bene diversi giocatori è una squadra che ha avuto difficoltà all'inizio del proprio campionato ha cambiato l'allenatore ma è una squadra con dei giocatori di qualità quindi non li sottovalutiamo li rispettiamo e andiamo a giocarci tutte le nostre carte sabato siamo contentissimi insomma, del passaggio del girone e in più il primo posto per cui non era scontato era un gruppo veramente difficile penso che il più difficile da quando c'è questa manifestazione per cui siamo contentissimi archiviamo tutto e adesso pensiamo alla semifinale per il secondo anno consecutivo non sappiamo contro di chi però noi siamo pronti e andiamo a Cestocova per vincere ogni partita ha una storia diversa la squadra sta lavorando e e la cosa positiva è che vinciamo le partite anche, anche noi giocando bene, quindi questo è buono. Sappiamo che ancora dobbiamo migliorare tantissimo, però intanto stiamo vincendo e siamo in salute. È una squadra che, che sta prendendo molta fiducia, per cui dobbiamo migliorare qualche dettaglio, perché adesso la Sticella si alza nelle semifinali, sono due squadre sia Ressoia che Trento fortissime, e da non sottovalutare niente. E niente, e andremo là a giocarci questa semifinale e poi vedremo cosa succederà. 
Ed ora la Lardini Filottrano, esordio in pacchina per coach Sacco, la Lardini Filottrano dopo il cambio tecnico prova a cambiare passo in una sorta di scontro diretto con la Zanetti Bergamo che in classifica ha soltanto tre punti più di eh, Garzaro e compagne. Ed ora per quanto riguarda gli altri appuntamenti, sempre eh, per quanto riguarda la giornata di domenica il basket ferma la serie a uno spazio alle marchigiane della 2, la poderosa Montegranaro a 100 per riscattare il KO dell'ultimo turno in casa contro Treviso, mentre la Termo Forgia Iesi sarà di nuovo in scena nel proprio Palace per affrontare Verone e bissare il successo interno contro Udine. E questa era la nostra ultima news, noi per il momento ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buona serata.